我们到底去哪儿啊？见雨欣姐。可是这是河边。我知道，可我大哥下了严令，不许你和雨欣姐见面，违定者要军法从事。我虽然是他妹妹，可我也不敢乱来。想来想去，也只有这个法子了。布谷，布谷。好了，开河令。雨晴，雨晴，是我。郑奇，郑奇是你吗？是我，是我。怎么样，我这个法子不错吧？又能让你们说上话，又不会违了大哥的禁令。谢谢你啊，郡主。啊不，托布花妹妹。呃，妹妹啊，想麻烦你去那边帮我把把风。如果有谁路过瞧见了，那可就麻烦了。好，我现在就去。那有什么事情，我会学小狗叫的。麻烦你了。你还好吗？你,好吗你先说。我还好。这阵子跟多特大叔学学医，应该比以前精进了不少。因为天天待在庙里，野心也很少来烦我了。啊，倒是你，你怎么样？我还好，还活着呗。啊，对了，太后不愿意说我的事情，我已经知道了。算了，反正也不是头一遭。你放心吧，我没事的。太后虽然这么说，但是齐豫在城门下是什么样子，你也见到了，他肯定不会抛下我们两个人的。啊，对了。李大哥和周大哥他们怎么样了？他们都还好，都还活着。只不过，现在天气越来越冷了。雨贤，我告诉你个计划。我们准备要逃出去了，只是现在我们粮食不够，如果逃到一半的话，就会饿死的。这一阵子。我们淘金的时候，已经偷偷藏了一些，也跟牧民交换了不少。朕计划着，再等两三个月，等我们存粮存够了之后，就可以逃出去了。我就知道，你肯定在筹划这件事情。只不过，就那么点金沙，得存到什么时候啊？你放心吧，朕自会有法子的。对了，我刚才听你叫托布花妹妹。呃，朕只是觉得她这个人挺仗义、挺可爱的，没别的意思，你别误会啊。她是个好姑娘，跟她哥哥伯言一样，都是爽快人，而且她也喜欢你很久了
，野仙也有把她嫁给你的意思。你别胡说八道了，朕心里面有谁，你自己最清楚。朕说的是皇后，她为了朕，吃了那么多苦头，朕怎么可以对不起她呢？是我想多了。好了，不说这个了。等到粮食存够之后，有马，也有刀子，有粮食。等到夜里，把看守杀了就可以出去了。就是现在，有一件事情没办法解决，就是我们怎样救你出去。只要你们能逃跑。就不用管我。这些日子，我在草原上跟着他们的大夫到处跑，也记住了不少小路。你别胡说八道了，就你一个人能跑出去吗？朕要是自个儿回去了，到时候皇后奇遇他们问起你来，朕该怎么交代？算了，你别担心这个了，朕自然会想办法。朕观察过了，那个叫吉堪的人，或许可以收买，又或者是。朕从托布花郡主这边来下手，怎么了？呃，没什么，只是觉得你越来越果断，越来越有担当。都落到这个地步了，能不周全吗？好可怜的鸟儿，想必是落单了吧你先自作主张，还请太师不要见怪。当大夫当久了，不管是人还是动物，都不忍心看到他们受伤。那你就忍心看着我的心受伤了。雨仙姐，你干嘛不答应我大哥？答应什么？我也是读过《汉书》的，治白燕为礼，下一句是以求好合。我大哥是在跟你求婚呢，是吗？我倒真不知道。那你现在知道了。其实啊，就算再怎么晚了，宋大雁也一样是求婚的意思。所以，云仙姐，你做我大嫂吧。我听说这回又是你救了我大哥，我心里别提有多高兴了。这就是姻缘由天定吧。别胡说，我在京城是定了亲的。不就是那个无情无义的皇帝吗？他还抢了他大哥的皇位，真不是个东西。不是的，他是个好人。他勇敢，又细心。他对我很好的。只是这一辈子，也许我都没有机会再见到他了。好吧，你那么想他。那他就不是坏人好了，可是他都娶别的皇后了，我大哥不是挺好的吗？初见他的时候，并没有觉得他长得倾国倾城，可现在越看他，越觉得他秀美无比。哎，你说
，他像不像是观音菩萨下凡啊？太师，那你可得紧着点啊！现在他身边的侍女全都是咱的人，他肯定再也弄不到什么寻麻了。女人嘛，只有占有了他，那他就对你死心塌地了。你懂什么？就算没有寻麻，他也会想出千奇百怪的办法，不让我进他的身。更何况，他是值得我野仙慢慢追求的女人。我要先得到他的心，再得到他的人。哎，好，去送点棉衣到淘金河那边，别把那个朱祁镇给冻死了。是。嗯，太师，我觉得这个朱祁镇挺好的，不怕吃苦，就在淘金河那儿干着呢。能屈能伸。还有点样子。那个孙太后，听说又跑回北京了。新皇帝虽然是他扶植起来的，可现在似乎又不听他话了。你说这时候，再给我十万兵马，加上几百具火铳，我就可以一举拿下大明朝。去管管那些人，居然说允玄姐是妖女，到底存的什么心思啊？有这样的事，蒙多，你去彻查此事，把这造谣生事的人都抓起来，打三十鞭子。嗯，三十鞭子。嗯，太师，这恐怕不行。怎么了？这件事情在草原上都已经传遍了，要处罚的话，牵涉实在是太多了。太师，杭姑娘就是一个汉人。您对他李代有加，把大汗都得罪了。你看他的待遇，现在跟郡主一样，在草原上你又送他大宴，那么多人都看见了，现在议论更多。议论什么？那议论可多了。有人说：“哎呀，杭姑娘是个妖女，能通天，要不然怎么能用狗脑子把郡主治好了？”你看，太师都被雷劈死了，都让他给救活了。还有人说：“你去北京就已经死了，现在回来的人。”是杭姑娘操纵的一个傀儡，要不怎么一回来就把大汗抓起来了？还有人看到，杭姑娘在给你施魔法。放屁！去，把那些造谣生事的人一个一个都给我抓起来，砍了，都砍了。等等，玉仙姐，你都听到了？太师，这世上的谣言是强压不住的，如果你动辄杀人的话，只会让这件事情越来越像真的。那你说，我们该怎么办？清者自清，只要太师远离允贤，让允贤去跟着多特大叔巡游治病，又或者把我发往明军战俘营那边都行。只要允贤一远离太师的周围，太师又能如往常一样，那些流言渐渐自己就散了。说到底，你还是想躲开我，是不是？大哥。太师前些日子不是还跟我说过，希望我直言劝告吗？难道现在又觉得忠言逆耳了？我觉得你说的也有道理，但是这件事我必须查清楚。我觉得这件事没有那么简单。蒙多，去，去呀、啊！是。嗯，干得不错，谢大汉恩典，请大汉放心，那些部落的长老们肯定也不愿意叫一个汉女做太师夫人。对的，你马上到鞑靼部去一趟，告诉他们的首领，野仙已被那个汉女给控制住了。谁要是能救出本汗，本汗就封他为平乐王。是。哼，本汗。有黄金血脉的野仙，你竟敢如此羞辱我，老天爷不会放过你的！哼，王英，你什么意思？这要不是看在你是皇后之父的份上，这现在就杀了你！皇上，臣的意思都写在奏折上了，户部现在没有余钱，所以建议皇上不要攻打瓦剌
，更不要试图救出太上皇。你疯了不成？朕还以为你是受人挑唆，原来你真的如此大逆不道。皇上，臣不是大逆不道，臣是为了皇上着想。你什么意思，皇上？老臣是用一己之力把您扶上皇位，老臣这个国丈服侍一天没想到，但是老臣不能看着你做出傻事。如果太上皇回来了，你这个龙椅就做不成了。朕早就说过，皇兄只要回来，朕就退位。您真退得了吗？您现在是口口声声朕来朕去，习惯住在乾清宫，听惯了三呼万岁，习惯了说一不二。现在让您退回到亲王，皇上，您退得回去吗？朕不，我不是那种贪恋富贵之人，皇上。太上皇可是生就一副乖戾的脾气，他要是重新坐回龙位，你能逃得了篡位之罪吗？不可能，当初又不是我要登的基，我何来篡位之说？嗯，不可能，咱们大明的史上杀兄弑子的事情，那还少吗？皇上。我大明刚刚保住北京，如今是国力大减。如果现在发兵瓦剌，皇上，那可真叫做民不聊生啊！那难道我就让皇兄在瓦剌受苦受罪吗？太上皇怎么就受苦受罪了？探子不是说他好好的吗？皇上，如果说你实在是放不下兄弟之情，那就。再过三年，等您把龙位坐稳，再把太上皇接回来，那就无关大局了。嗯、皇上啊，老臣这都是为了大明，为了皇上，为了皇后，才说出如此大逆不道的话。当然了，您是皇上。是一朝之君，完全可以不必要把老臣的话放在心上。你可以换个户部尚书，也许这打仗的钱那就出来了。老臣言尽于此，请皇上自己定夺。劝的怎么样？放心吧，我还没见过那个当了皇上又放掉龙椅的人。皇上，您看，这时候该用膳了吧？小马子，你刚才叫我什么？皇上啊！要是让你再叫回我王爷的称呼呢？啊，皇上说笑了，这叫都叫惯了，哪能乱改呀、啊？叫都叫惯了。曹吉祥那边有允贤的消息吗？还没，奴才天天都盯着呢。曹吉祥说：“瓦剌退兵的时候，一片大乱，杭大人可能已经……不许胡说！云仙，你一定会平安归来的，对吗？”直到今日下了早朝，也没见皇上宣召于东阳，就连御史上的相关折子，也都被皇上扣在宫中。
没有发出去。<笑>恭喜爹，您这个国丈做得长久，本宫这顶凤冠也就戴得稳多了。<笑>哎呀，太后啊，要是老想把朱祁镇接回来，你没事儿要多到太后那儿去，就是哄，就是骗，总之。叫他不要对这件事情太较真。还有，你要千方百计，想办法把皇上的心给挽回来。女儿已经想尽办法了，可是皇上又不是傻子，他怎么可能轻易相信碧草就是凶手？他现在几乎都不怎么来坤宁宫了。他不来，那你就去。他总要忌讳你爹一点。我就不相信了，他还能把你赶出来？哼！这会儿天气，兄弟们，兄弟们，来来来，大伙儿再练一遍五禽戏。兄弟们，来来来，来来来，啊，来了来了来，虎戏，来。雄戏，皇上，真是多亏了这套五禽戏，虽然看着简单，自从练了它之后，得病的就少了，连风湿都好了一半。你可千万不要小看这个，这是三国时期华佗传下来的秘籍，能通七经，畅八脉。人说护书不度，流水不腐，勤练的话就可以强身健体。庞大夫，叫人带来图纸。来教你们练，就是怕你们生病。皇上现在的医理说的是一套一套的了。不过话说回来，自打皇上来了之后，庞大夫就没有消息了，也不知道他现在怎么样了。他去跟蒙古人的大夫学了一些新的医术，顺便打探一下咱们回去时的小路。皇上，末将最近听了些风言风语，不知该不该说。你说，末将听说，这野仙似乎对杭大夫变了个心思。前些天，还亲自打了两只百年难得一见的雪狐给他做衣裳。这瓦剌大营已经有了留言，说野仙他想要迎娶杭大夫。别说了，云仙姐，这蒙衣里的鸠和你教我的鸠有什么不同啊？道理都是一样的。都是用热气引发药性注入穴道，只不过我们用艾草，你们用苏害，就是我们汉人叫怪柳的东西。嗯，怎么样，好点了没有？嗯，好多了，刚才还疼得难受呢。谁叫你到处乱跑的？以前，我有个丫鬟叫紫苏，从小跟我亲的像亲姐妹似的。他跟你很像，淘气的很。那他现在呢？还在你家里？他为了救我，已经不在了。我去看朱祁镇，他精神好着呢。这种怪瘤，在我们汉医里，是表汗、利尿、曲疹的。原来，在蒙医里的用法完全不同。托布花，这些你得记着。雨仙姐，我想跟你学了几天啊，我这哪记得住啊？啊，雨仙姐，你说你以前写过书，要不然把你教我的这些也写一本吧，蒙医汉医都写上，到时候哪怕你不耐烦教我了，我自己看看也能慢慢学啊。再写一本。哎呀，云仙姐，你说我怎么办啊？朱祁镇那个臭皇帝，见我三回，才对我笑一回。之前喊过我一次托布花妹妹，后来都只叫我郡主了。云仙姐，你说他到底什么意思？我怎么就喜欢上
这么一个阴阳怪气的人呢？这就叫一物降一物吧。他只是现在心里太苦了，以后慢慢会好的。嗯。说得好，可不就是一物降一物吗？太师对他好的都没话说，吃的、穿的、住的，都跟郡主一样，还派人到南方打探了他父亲和祖母的平安消息。你再看看杭姑娘，真是不识抬举。太师，他是不是故意的？他不是那种人。放心吧，我的眼光不会错。太师圣明。今年各部过冬的东西都安排好了吗？今年冬天估计会特别冷啊！都安排好了，太师你就放心吧，铁丸将军派人安排的。只是，怎么了？说呀，太师，谣言又有新的说法了，说今年冬天咱们草原为什么这么冷，就是因为你把明朝的皇帝给囚禁了，还派人攻打北京城，受了天谴还不知道悔改。这一听就是阿格多的党羽传出来的谣言，蒙多。你知道该怎么办？属下知道，属下已经派人把可汗的王帐围得水泄不通了，连只苍蝇都飞不进去。可是谣言传出去，就有人相信。昨天晚上，我的手下在杭姑娘的帐篷边逮到一个刺客，幸亏杭姑娘跟郡主待在一起，要不然出大事了。什么？你怎么不早说？太师恕罪。太师，刺客是布拉古特部落的人。啊！我娘的部落，是的，太师，是您外祖母的仆人。太师，咱们该拿此人怎么办呢？随便戳他几鞭子，把他放回去吧。还有，传我的令，王庭每家每户。多送五百斤牧草和三头羊。我要让这些人知道，谁才是这片草原的主人。是。都派些人手，暗中保护韩姑娘。是。这些用法都记住了没有？嗯，大哥来了。大哥。啊。嗯，我有事情跟他说，你先回避一下。啊。云仙姐，我突然想起一件事，我得先过去一趟。太师，天气冷了，虽然你是大夫，可要注意身体啊。这个，我知道。我感谢你替我照顾娃拉的子民。可是，我送给你的东西里面是有深情厚意的，希望你能好好珍惜。我知道了。云仙，我最近对你怎么样？你应该很清楚。今天我就把话跟你说清楚。我喜欢你，我要娶你做我的夫人，你愿意吗？多谢太师厚爱，只是允贤不能。为什么不能？我总不能当一辈子的俘虏吧？只要太师许我送一封信回家，他们一定会付赎金赎我回去的。你就这么想回南边去吗？为什么不想？莫非太师以为人人都喜欢当阶下囚吗？那我不是这个意思。跟你说实话吧，我已经派探子调查过你的底细了。哎，你也别生气了，我只是想更好的了解你。看了你的暗踪，我才知道你的身世是这样的可怜。
你确实是一个很坚强、很能干的女子，有时候甚至男人都比不上你。可是雨贤，你真的需要这么强吗？我不明白太师的意思。坐下。哎呀，咱们俩就当是朋友一样，聊聊天，行吗？啊？哎，你看啊，你身边有两个男人，一个是现在的皇帝朱祁钰，一个是太上皇朱祁镇。我跟太上皇只是朋友。就算你是这么想。可朱祁镇对你的心思，连我都看出来了。这事儿你也明白。不管在大明还是瓦剌，这天下女人最好的归宿，就是嫁人。可是你要回到南边去，你能嫁给谁？说朱祁钰，她现在已经有了自己的皇后。你跟朱祁镇吧，虽然是同甘共苦，可她也有了皇后。还为他生下了一个皇子，以你和前皇后交好的关系，你会愿意跟他共侍一夫吗？当然不会。那好，那你说你回到南方，你能嫁给谁？以我对大明的了解，没有一个汉人愿意娶一个与帝王有过关系的女人，除了我，也先。你看着我，云仙，我是真心喜欢你，我真的想娶你为妻，绝不是什么随随便便的姬妾，而是堂堂正正、独一无二的正夫人。只要你愿意嫁给我，你将是这片草原上最最尊贵的女人。以后，你想干什么就干什么，你想学医也好。治病也好，我都不会干涉你。难道这不比你在大明自由吗？难道你还想回到那个男尊女卑的地方吗？你有什么话你就直说嘛。允贤不过仆柳之姿，当不起太师的厚爱。我说你当得起，你就当得起。我野仙看上的女人，绝对不会错。你心地善良，救人无数，而且，你总是在最关键的时刻警醒我。这些，都是做帝王之妻的美德。允贤不过是流落在瓦剌的战俘，太师谬赞了。你过去的一切我都可以不在乎，我只问你，愿不愿意嫁给我？为什么？难道我对你还不够好吗？太师一代英豪，是多少女子的梦中情郎，只不过。你不用跟我说这些空话，有话，有话你就直接说。只不过，我没有办法喜欢你。太师也是娶过亲的人，喜欢一个人是什么滋味，想必也是知道的。您对我好，允贤又不是草木，怎能不知？只不过我敬你，怕你，却唯独不爱你。你说我回到京城之后无人可嫁，大不了不嫁就是。孤独一世，你宁愿孤独一世，也不愿意嫁给我。你知不知道，如果咱们俩成亲的话，那瓦剌跟大明就结为兄弟之好，这种利国利民的事你都不愿意做吗
，既然是兄弟之好，又哪有弟弟老扣着哥哥的道理？太师若是真心想娶我的话，就先把太上皇和明朝的俘虏都放回去，以示诚意。之后再做打算也不迟。不过，太师多半是不愿意的吧？我知道。你是仗着我喜欢你，所以故意说这些话来气我，对吧？哼！大郎，你果然知道怎样才能激怒我，杭玉仙，我最后再给你一次机会，你到底愿不愿意嫁给我？不愿意。无论如何，我们之间都有血海深仇。前后两战，有多少大名子弟死在你手上？我岂能卖主求荣，嫁给你？你我永远都不会是同路人。你。你终于肯说实话了，对吧？蒙头说的对，我把你供在神位上太久了。既然这样，我就让你知道什么叫俘虏，什么叫贱人。蒙头，在，把他给我拖走，拖到淘金河去。是。脱不花，脱不花，一个一个都来说我残暴无情。哥，难道我真的那么像个暴君吗？大哥，允贤姐只是心里的弯转不过来，要换了我也是不愿意的呀。毕竟她这个身份，大哥，现在离白月节就不到一个月了，外面的天气又这么冷，你罚她去淘金河那边，要是万一生病了怎么办呢？不会的，她是个大夫，哪有那么多民兵呢？她不会有事的。可是我让他去那儿吃吃苦，就是为了挫挫他身上那股傲气。可是，大哥，哎呀，我脱不花。哎呀，不要二哥，你放开，放开我！好了，别闹了，我把朱祁镇关起来杭大夫，皇上，杭大夫，干什么？杭大夫，杨大夫，杨大夫，回去，回去，回去，回去。皇上，老师，不要再走了，干什么？不要再走了，站住！杭大夫，雨仙，皇上，别动。上午的，上午的，太师有令，杭允贤在这儿跟他们一起淘金干活，待遇和他们明军俘虏一样。给我记住了，如果郡主派人给他送东西，一件都不许留。听到了吗？是。不然的话，砍了你的脑袋！撤！雨仙，杭大夫，杭大夫，杭大夫，他们怎么这么对你啊？我还是没忍住，跟雨仙闹翻了。别怕，这样一来，咱们就可以天天见面了，也省得牵挂了。走。干活去！行了，干活去！快去！走！哎，回去！走！干活去！走！快，老师，干活去！快点！陈伯，你先下去吧。是
哪里啊？阿良，皇上，谁叫你干这个的？就你这身子骨，怎么干得动啊？你就让我做做吧。要是野心的人看到了，大家都得吃苦。那也不行。你就当让我练练，有力气了，逃跑的时候才方便。那你可以去斩杀呀，一样是力气活。来，放这儿，我们走。你就干这个，又不用沾水，又省力气啊！郝大夫，郝大夫，啊，我这脚在水里泡时间久了，都泡烂了，我酒也擦过了，活也烤过了，就是不见好。你有什么办法吗？等回去的时候，你悄悄拿点喂马的豆饼，我回去给你炒一炒。你晚上喝水或者敷上。应该很快就会好了。哎，好，我说嘛，没有杭大夫治不好的病。曾以为只是寒冷如常的冬天，不管我倔强。